welcome to all in online series of lectures on the subject biology these series specially for 12th science students studied in janta shikshan sansthas kishanveer mahavidyalay vai these lectures presented by sri sushant kumar swami विद्यार्थी मित्रांनो आपण आत्तापर्यंत सेंट्रल नर्वस सिस्टीम पाहिली त्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये ब्रेन स्पायनल कॉर्ड यांचा अभ्यास केला आता त्यानंतर आपण ह्युमन नर्वस सिस्टीममध्ये दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम याची चर्चा करणार आहोत पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम ही क्रॅनियल नर्व आणि स्पायनल नर्व यांची मिळून बनते पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम संपूर्ण बॉडीभर पसर बॉडीभर पोचत नाही तर त्या ठिकाणी जे काही नेटवर्क नर्व नेटवर्क आहे की जे बॉडी टिश्यूच्या सानिध्यात असतं आणि प्रत्येक बॉडी टिश्यू सानिध्यापासून सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला जे कनेक्ट करतं ते नर्व नेटवर्क म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आणि हे नर्व नेटवर्क दोन प्रकारचं असतं एक क्रॅनियल नर्व्ज असतात आणि दुसरे स्पायनल नर्व्ज असतात म्हणजे बॉडी टिश्यूपासून बॉडी ऑर्गन्सपासून स्पायनल कॉर्डला किंवा डायरेक्ट ब्रेनला जोडलेले जे नर्व्ज असतील ते पेरिफेरल नर्वस सिस्टीममध्ये येतील याच्यामध्ये दोन प्रकार सांगितले आहेत पहिला क्रॅनियल नर्व्ज पाय पहिला दुसरा स्पायनल नर्व्ज आता क्रॅनियल नर्व्ज म्हणजे काय स्पायनल नर्व्ज का म्हणजे काय आणि हे पाहणारच आहोत त्याबरोबर आपण आजच्या टॉपिकमध्ये कन्सिडर करणार आहोत ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम म्हणजे आट आज टोटली आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम त्याच्यामधला क्रॅनियल नर्व्ज स्पायनल नर्व्ज अँड ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम यांचा आपण काय करणार आहोत अभ्यास करणार आहोत ठीक आहे आपण एक एकाला सुरुवात करूया सगळ्यात पहिल्यांदा क्रॅनियल नर्व्ज पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमचा सगळ्यात पहिला भाग म्हणजे क्रॅनियल नर्व आता पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टू द डिफरंट पार्ट्स ऑफ बॉडी म्हणजे डिफरंट पार्ट्स जे बॉडीचे पार्ट्स आहेत बॉडीचे टिश्यू आहेत त्यांना आणि नर्वस सिस्टीमला जोडणारा जो भाग आहे तो म्हणजे पेरिफेरल नर्व सिस्टीम आणि याचे दोन भाग आहेत पहिला क्रॅनियल नर्व्ज आणि दुसरा पेरिफेरल नर्व्ज क्रॅनियल नर्व्ज क्रॅनियल नर्व्ज दीज नर्व्ज आता हे बॉडी पार्ट्सकडून येतात म्हणजे बॉडी ऑर्गन्सकडून येतात आणि डायरेक्टली ब्लेनला जोडले जातात ह्याला क्रॅनियल नर्व्ज म्हटलं जातं क्रॅनियममध्ये आढळतात म्हणून क्रॅनियल नर्व्ज हे हे नर्व्ज स्पायनल कार्डला जोडले जात नाहीत क्रॅनियल नर्व्ज स्पायनल कार्डला जोडले जात नाहीत त्यामुळे क्रॅनियल नर्व्जमार्फत येणारी इन्फॉर्मेशन ही डायरेक्ट कोणाला मिळते ब्रेनला मिळते याच्यामध्ये किती क्रॅनियल नर्व्ज आहेत स्क्रीनवर जर तुम्ही बघितलं तर बारा नंबर आहेत बारा क्रॅनियल नर्व्ज आहेत आणि कनेक्ट टू ब्रेन ब्रेनला कनेक्ट करणारे क्रॅनियल नर्व्ज आहेत मग हे कोणकोणते नर्व्ज असतात ठीक आहे की जे डायरेक्टली स्कलमध्ये ब्रेनशी जोडलेले असतात आता साहजिकच हे एक स्कलमध्ये असणारे जे ऑर्गन्स आहेत ह्या ऑर्गनशी जोडणारे नर्व्ज असतील बघूया आपण कोणकोणते पेअरमध्ये आहेत ते ठीक आहे सगळ्यात पहिलं ऑलफॅक्टरी 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 तुम्ही आता यापूर्वी पाहिलं ऑलफॅक्टरी म्हणजे सेन्स ऑफ स्मेल नाकामध्ये असणारे ह्या ऑलफॅक्टरी नर्व्ज ठीक आहे ह्या ऑलफॅक्टरी नर्व्ज म्हणजे सगळ्यात पहिलं ऑलफॅक्टरी आता ऑलफॅक्टरी हा नर्वचा प्रकार कोणता आहे तर आपल्या बॉडीमध्ये जेवढे नर्व्ज आहेत त्या नर्व्जमध्ये दोन प्रकारचे नर्व्ज असतात एक सेन्सरी आणि दुसरे मोटार सेन्सरी म्हणजे बॉडी पार्ट्सकडून किंवा ऑर्गनकडून मे मे ब्रेनकडं मेसेज घेऊन येतात ते सेन्सरी आणि ब्रेनकडून बॉडी पार्टकडे घेऊन जातात ते मोटार आता ऑलफॅक्टरी ऑलफॅक्टरी नर्व्ज हा कुठे आहे तर नोजमध्ये नोजमध्ये असणाऱ्या ऑलफॅक्टरी सेल्सपासून हा ऑलफॅक्टरी बल्बपर्यंत येणार आहे ऑलफॅक्टरी लोब्सपर्यंत येणार आहे म्हणजे हा नाकातून मेसेज घेऊन येईल उलटा मेसेज माघारी नाकात जाईल का नाही म्हणजे आता उदाहरणार्थ बघा तुम्हाला घाण वासाला नाकाने सांगितलं मग तुम्ही काय करता नाक पुढे आपोप बंद करून घेता का नाही हाताने बंद करता त्यामुळे नाकाला उलटा मेसेज जात नाही त्यामुळे ही एकच प्रकार येत असेल त्यामुळे ऑलफॅक्टरी नर्व ही सेन्सरीच नर्व आहे ऑलफॅक्टरी नर्व कोणती आहे सेन्सरी ऑलफॅक्टरी नर्व कुठून ओरिजिन पावते तर ऑलफॅक्टरी बल्बपासून ऑलफॅक्टरी बल्बपासून निर्माण होते आणि ती कुणाला पोचते तर ब्रेनला पोचलेली असते त्यामुळे सेन्सरी नर्व आहे त्यानंतर ऑर्गन कोणता आहे तर इपिथिलियम ऑफ नोड्स 
म्हणजे तुमच्या नोजमध्ये नोजचा आतला जो थर आहे त्या थर थराच्या ठिकाणी जे काही चेंजेस होतील ते चेंजेस म्हणजे तुम्हाला वास आला वास येतो म्हणजे काय तुम्ही नॉर्मल हवा घेता ज्यावेळेस त्या हवेमध्ये इतर कुठले मॉलिक्युल्स येतात त्यावेळेस तुम्हाला तो वास येतो म्हणजे त्या ठिकाणी इपिथेलियम आलं नोजचं इपिथेलियम आहे ह्या इपिथेलियमवर हे ॲक्ट करतं त्या ठिकाणी सेन्सेशन आपल्याला मिळतं ते सेन्सेशन ब्रेनकडे पाठवण्याचं काम हे ऑलफॅक्टरी नर्व करते आणि हे ऑलफॅक्टरी नर्व व नोजपासून तुम्हाला ऑलफॅक्टरी बल्बपर्यंत असलेली पाहायला मिळते आणि ही सेन्सरी टाईप आहे आणि ह्या नर्वचं काम आहे स्मेल वास घेणं म्हणजे वासाचं ज्ञान व आलेला बद हवेत झालेला बदलाचं हवेमध्ये असणाऱ्या मोलिक्युलमध्ये होणाऱ्या बदलांची नोंद आपल्या मेंदूकडं पाठवणं यांचं काम आहे म्हणून आपण थोडक्यात त्याला स्मेल म्हणतो त्यानंतर दुसरी आहे ही पल ऑल फॅक्टरी पेअरमध्ये दोन आहेत दुसरी ऑप्टिक दुसरी क्रॅनियल नर्व्ज आहे ती कोणती ऑप्टिक ऑप्टिक ही डोळ्यामधून निघते रेटिनामधून डोळ्याच्या रेटिनामधून निघते तुम्ही जे डोळ्यात पाहता ते रेटिनावर त्याची इमेज पडते आपण आईच्या ह्याच्यात भानारच आहोत मग रेटिनापासून निघते आणि डोळ्यापर्यंत येते परत माघारी जाते का आता तुम्ही एखादी गोष्ट पाहिली काय की बघायची नाही आहे बघायची नाही म्हटल्यानंतर आपण काय करतो पा तुमच्या रेटे तुमचे जे लेन्स आहेत डोळ्यामधले ते बंद करतो का नाही आपण काय करतो तर पाहिलेली मेसेज मेंदूकडं पाठवतो मेंदू त्यानंतर आपल्याला पुढची नर्स हे सांगतो पापणीला सांगतो पापणी बंद होते डोळा नाही बंद होत पापणी बंद करतो आपण म्हणजे पापणीची मुवमेंट त्याच्यावर राहते मग ही पण सेन्सरी पद्धतीचीच नर्व आहे एकाच बाजूने मेसेज येतो ऑर्गन टू ब्रेन ब्रेनकडून मेसेज उलटा परत त्या ऑर्गनकडं जात नाही डोळ्याकडं जात नाही मग ही नर्व कोणत्या प्रकारची आली सेन्सरी टाईपची आली आणि ही कुठून निघते म्हणजे ही सर्वसाधारण रेटिना ऑफ आयमधून निघते किंवा रोटे रेटिना ऑफ आय या ठिकाणी जबाबदार असते आणि ती डायन सेपलांच्या साईडनं निघते आणि आय रेटिना ऑफ आयमध्ये पूर्ण होते आणि रेटिनामध्ये होणारे चेंजेस याची माहिती सगळी आपल्याला डायन सेफलॉनकडं पाठवण्याचं काम कोण करतं डायन सेफलॉनकडून परत पुढं जातं कुठं तर आपल्या ऑप्टिक लोब्सकडं जातं हे पाठवण्याचं काम कोण करतं तर ऑप्टिक नर्व्ज करते हे ऑप्टिक नर्व्ज ही सेन्सरी नर्व्ज आहे आणि याचं काम व्हिजन म्हणजे दृष्टी तुम्ही जे पाहता त्याच्या इमेज मेंदू तयार म्हणजे डोळ्यातल्या इमेज मेंदू तयार करून त्याचा अर्थ लावण्याचं काम हे ऑप्टिक लोब्स करतो आणि ह्या ऑप्टिक नर्व्ज त्या इमेज पाठवण्याचं काम करतात त्यानंतर तिसरी आहे ती म्हणजे ऑक्युलोमोटार 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 आता मोटार हा शब्द इथं आला आहे मोटार आहे म्हणजे ही ही नर मात्र ब्रेनकडून बॉडी पार्ट्सकडं मेसेज घेऊन जाते बॉडी पार्ट्सकडून ब्रेनकडं मेसेज आणत नाही बॉडी पार्ट्सकडं घेऊन जाते आता ही कुठून निघते तर मिड ब्रेनच्या फ्लोअरपासून मिड ब्रेनचा खालचा भाग आहे तळ भाग आहे तिथून निघते आणि कुठे जाते आय मसल्स आय मसल्स आयचे जे मसल्स आहेत म्हणजे डोळे फिरवायचे असतील तुम्ही इकडे तिकडे डोळे फिरून बघता ओके डोळे फिरवण्याचं काम आहे ते असेल त्यासाठी जे मसल्स आहेत त्या मसल्सला मेसेज म्हणजे आता बघा की तुम्ही ऑप्टिक नर्व आणलं एखादं चांगलं एखादी चांगली दिसायला चांगली असणारी व्यक्ती शेजारनं चालली चालली तुमच्या डोळ्यानं पाहिलं डोळ्यानं मेंदूला सांगितलं मेंदूकडं मेसेज गेला छान आहे मग तुम्हाला डोळे फिरून परत येता बघायचं मग ह्या मेसेज ऑक्युलो मोटरमार्फत कुठं जाईल डोळ्याच्या मसलला जाईल आणि डोळे तुमचे त्या बाजूला फिरतील आणि डोळे हळू डोळ्याच्या कोणातून तुम्ही बघता हे डोळ्याच्या कोणातून बघण्याचं काम हे जे डोळे फिरवायचं काम आहे हे ऑक्युलो मोटार करतो त्यामुळे ही मोटार पद्धतीची ही सेन्सरी नाही आहे अक्युलो मोटार ही पहिली मोटार आहे त्यानंतर पुढची म्हणजे आता बघा ऑलफॅक्टरी पहिली झाली ऑप्टिक दुसरी झाली ऑक्युलो मोटार तिसरी झाली आता चौथी चौथी पॅथेटिक पॅथेटिक ही पॅथेटिक आहे ही पण मोटार पद्धतीचीच आहे आणि ही सुद्धा मिड ब्रेनच्या फ्लोअरपासून निघते आणि आयच्या मसलकडं जाते आयच्या मसलकडं जाते आता मागाशी आय मसल होते ती मुवमेंट ऑफ आय आय बॉल होती आय बॉलचं मुवमेंट होतं आता रोटेशनल मुवमेंट ऑफ आय बॉल यासाठी ही पॅथेटिक जबाबदार असते रोटेशनल मुवमेंट म्हणजे तुम्ही डोळे खाली वर फिरवता 
डोळ्यांचा व्यायाम करताना बघा डोळे गोल गोल फिरवतो आपण हे डोल डोळे गोल गोल फिरवणं ही जी रोटेशनल मुवमेंट आहे ही मुवमेंटची मु मेस मेसेज ब्रेनकडून आय मसलकडं पाठवण्याचं काम पॅथेटिक नर्व करते ही पॅथेटिक चौथी नर्व आहे त्यानंतर पाचवी नर्व ही ट्रायझेमिनल आहे फिफ्थ नर्व इज ट्रायझेमिनल ही ट्रायझेमिनल आहे ही मिक्स्ड पद्धतीची आहे ट्रायझेमिनल चित्रात बघताना सुद्धा ब्ल्यू कलरचे तीन त्या ठिकाणी ब्रँचेस दिसत आहेत म्हणून याला ट्रायझेमिनल म्हणायचं ही व्हेंट्रल साईड ऑफ पॉन्सपासून तयार होते आणि ती सर्वसाधारणपणे पुढं जाते कुठपर्यंत बघा नेझल कॅविटी अप्पर आयलिड्स फोरहेड त्यानंतर कंजेक्ट कंजेंटिवा लॅक्रिमल ग्लँड म्युकोसा ऑफ नोज पॅलेट अप्पर टीत अप्पर लिप लोअर आईज लोअर आयलिड्स पार्ट्स ऑफ फॅरिंग्स लोअर टीथ स्किन ओव्हर मॅन्डिबल चीक साईड एटसेट्रा एटसेट्रा म्हणजे इतक्या ठिकाणी जाते त्याचे ब्रँचेस जातात आता या ट्रायझेमिनल याला डेंटिस्ट नर असंही म्हटलं जातं ट्रायझेमिनलला डेंटिस्ट नर असंही म्हटलं जातं आता ही सर्वसाधारण नर काय काम करते सेन्सेशन ऑफ स्किन स्किनचं सेन्सेशन टच टेस्ट यासारखे कामं करते म्हणजे स्के सेन्सेशन आलं टच तुम्हाला कोणाचा एखादा स्पर्श झाला तर त्याची जाणीव होते स त्यानंतर स टेस्ट आहे तुम्हाला चव चवीचं ज्ञान होतं जिबेवर काय पडलं असेल ते चव मेंदूकडं पाठवायची म्हणजे ही सेन्सरी पद्धत झालं त्याचबरोबर ही जॉ मुवमेंटसाठी जबाबदार आहे जॉ मुवमेंट आली मस्क्युलर मुवमेंट आली म्हणजे ही मोटार पद्धतीचे मोटार आणि सेन्सरी दोन्ही एकत्र आहे म्हणून हिला मिक्स्ड म्हटलं जातं आणि ट्रायझेमिनल ही मिक्स्ड आहे या ट्रायजेनि ट्रायझेमिनलचे तुम्ही जर बघितले तर तीन भाग पडतात या ट्रायझेन जेमिनलचे बघितले तर ट्रायझेमिनल या नर्वचे तीन नर्वमध्ये आपण बघतो त्याचे तीन ब्रँचेस झाले आहेत त्याच्यामध्ये पहिली आहे ऑप्थॅल्मिक ही सेन्सरी पद्धतीचे ऑप्थॅल्मिक म्हणजे साहजिकच ही डोळ्याच्या संदर्भातले जे काही पार्ट्स असतील आयलिड्स असतील वगैरे अशा ठिकाणी ही जाणारी आहे आणि सेन्सरी म्हणजे त्या ठिकाणी तिकडून मेसेज घेऊन येणारी आहे त्यानंतर मॅक्झिलरी मॅक्झिली ही हीसुद्धा सेन्सरी आहे आणि सर्वसाधारण तोंडाच्या भागातल्या रिलेटेड भागातनं ही माहिती आणत असेल आणि शेवटची मॅन्डिब्लर आहे मॅन्डिब्लर ही मिक्स्ड पद्धतीची आहे मॅन्डिबल म्हणजे खालचा जबडा या याच्याशी रिलेटेड इथनं येणारी ही नर्व्ज असणार आहे त्यामुळे ही जिबेच्या संदर्भातलं कार कार्य या ठिकाणी असेल मॅक्झिलरी ही वारचा ओठ त्याला आपण मॅक्झिला म्हणतो तिथलं बोन ते तिथनं येणारी नर्व आहे या पद्धतीनं ऑप्थॅल्मिक मॅक्झिलरी अँड मॅन्डिबिल विलार अशा ह्या तीन नर्व्जला एकत्रितरित्या ट्रायझेमिनल म्हणतात आणि ट्रायझेमिनल ही मिक्स्ड टाईप ऑफ नर्व्ज आहे आता एवढं सगळं पाहिल्यानंतर आपण म्हणजे ऑलफॅक्टरी पाहिली सेन्सरी होती ऑप्टिक पाहिली ती सेन्सरी होती ऑक्युलोमोटार पॅथेटिक ह्या दोन पाहिल्या ह्या मोटार नर होत्या आणि ही तिसरा टाईप आला तो म्हणजे ट्रायझेमिनल ही मिक्स डाली बघा पहिल्या दोन सेन्सरी दुसऱ्या दोन मोटार आणि तिसरी मिक्स्ड या पद्धतीनं आणि तुम्हाला ही ज्यावेळेस परीक्षेमध्ये लिहायचं असते किंवा हे करायचं असतं तेव्हा रोमन आकड्या त्याची संख्या लिहिली जाते रोमन आकड्यात एक लिहिलं डे डोळे डोकं डोळे झाकून समजा ऑलफॅक्टरी आहे दोन लिहिलं असेल रोमन आकड्यात तर ती लिहून टाकायची ऑप्टिक आहे तीन लिहिलं असेल तर ती ऑक्युलोमोटर आहे चार असेल तर ती पॅथेटिक आहे आणि पाच असेल तर ती ट्रायझेमिनल असेल ठीक आहे या पद्धतीनं आता पुढची नॉर बघूया आपण पुढची नॉर ही आहे ॲबड्युसेन्स ॲबड्युसेन्स ही मोटार पद्धतीची नॉर्ज आहे आणि ही वेंट्रल साईड ऑफ पॉन्स पॉन्स वायरोलीकडून च्या खालच्या बाजून निघते याचा इफेक्ट ही नर्व कुणासाठी जबाबदार आहे तर मसल्स ऑफ आयबॉल अँड लॅटरल रेक्टस मसल्स लॅटरल रेक्टस मसल्स आणि मसल्स ऑफ आयबॉल यांच्यासाठी जबाबदार आहे मुवमेंट ऑफ आय म्हणजे ही परत तुमच्या डोळ्याच्या मुवमेंटसाठी जबाबदार असणारी ही म नर्व दिसते ज्याला ॲबड्युसेन्स म्हटलं जातं ॲबड्युसेन्स ही मोटर पद्धतीची नर्व्ज आहे त्यानंतर हे पाहिजे ॲबड्युसेन्स आहे सगळ्या पेअर नर्व्ज आहेत 
त्या मग ट्वेल्व्ह पेअर्स असं म्हटलं जातं ग्रँडलर्स आर इन ट्वेल्व्ह पेअर्स त्यानंतर पुढचे आहे फेशियल नर्व्ह फेशियल नर्व तुम्ही जर पाहिली तर ती मिक्स्ड पद्धतीची आहे ही सुद्धा पॉन्स पॉन्स वॅरोलीमधून निघालेली आहे आणि ही सर्वसाधारण तुम्हाला पॉन्स वॅरोलीमधून निघून फेशियल्स स्काल्प अँड नेक मसल्स चेहऱ्याचे मसल्स असतील मानेचे मसल्स असतील लॅक्रिमल सबलिंग्युअल सबमॅन्डिब्युलर नेझल अँड पॅलाटाईन ग्लॅन्ड्स म्हणजे ज्या काही सबलिंग्युअल लॅक्रिमल ग्लॅन्ड्स आहेत सबलिंग्युअल ग्लॅन्ड्स आहेत सब मॅन्डिब्युलर ग्लॅन्ड्स आहेत नेझल अँड पॅलेंटाईल ग्लॅन्ड्स ह्या सगळ्या ग्लॅन्ड्स यांच्याबरोबर ही फेशियल नर्व ही काय केलेली असते पोचलेली असते पॉन्सपासून निघून ही नर्व तुमच्या फेशियल एक्सप्रेशनसाठी जबाबदार आहे बाका ही मिक्स्ड नर्व आहे फेशियल नर्व ही कशी आहे मिक्स्ड आहे तुमच्या फेशियल एक्सप्रेशन तुमच्या चेहऱ्यावरचे जे एक्सप्रेशन बघ बदलतात तुम्ही रागानं बघताय तिरस्कारानं बघताय दुर्लक्षित अवस्थेत बघताय आनंदानं बघताय अस्तित्वप्रज्ञ आहे चेहरा तुमचा हे सगळे जे फेशियल एक्सप्रेशन आहे यासाठी जबाबदार असते मुवमेंट ऑफ नेक मानेची हालचाल मान कुठल्या बाजूला फिरवायची कशी फिरवायची याच्यासाठी असेल आणि सिक्रिशन ऑफ टिअर्स डोळ्यातले अश्रू कधी यायचे कधी नाही हे डिसाईड करणारी ही नर्व आहे म्हणजे त्याचे मेसेज ही घेऊन जाणारी नर्व आहे त्याचप्रमाणे टेस्ट ऑफ आणि सलायवर सिक्रिशन तुमच्या तोंडामध्ये लाळेचं सिक्रिशन जे आहे ते त्याच्या संदर्भात कंट्रोल करणारी ही नर्व आहे ज्याला आपण फेशियल नर्व म्हणतो ही सात नंबरची नर्व होती त्यानंतर आपण आठवी नर्व बघूया जिला ऑडिटरी म्हटलं जातं ऑडिटरी ही सेन्सरी नर्व आहे कानामधून येणारी नर्व आहे त्यामुळे का कानामधून येणारा आवाज फक्त आणते परत माघारी काही मेसेज नेत नाही त्यामुळे कानामधून येणारी नर्व आहे याच्यामध्ये वेस्टिब्युलर आणि कॉक्लियर असे दोन प्रकार दाखवतात म्हणजे दोन प्रकारचे सब नर्व्ज असतात त्याच्यामध्ये ही पॉन्स व्हॅरोलीपासून निघते आणि इंटरनल इयरपर्यंत जाते आणि त्या ठिकाणी हिअरिंगचं आणि इक्विलिब्रियमचं काम हे ही ऑडिटरी नर्व आपल्याला करताना दिसते त्या संदर्भात मदत करताना ही ऑडिटरी नर्व दिसते त्यानंतर नवव्या नंबरची नर्व आहे गॅसोफॅरेंजियल नऊ नंबरची नर्व गॅसोफॅरेंजियल ही गॅसोफॅरेंजियल नर्व सर्वसाधारण व्हाईटिश कलरची दिसते ही मिक्स्ड पद्धतीची आहे आणि ही मेडिल ऑब्लॉंगेटामधून अरेंज होते मेडिल ऑब्लॉंगेटा साईड्समधून अरेंज होते आणि त्याचं टार्गेट ऑर्गन फॅरिंग्स टंग आणि सलायवरी ग्लॅन्ड्स आहेत या ठिकाणी फॅरिंग्सशी रिलेटेड असणारी कामं आहेत त्याच्या संदर्भात जे काही कार्य असेल ते असेल सलायवरी ग्लॅन्ड्स आहेत टंग आहे टंगची मुवमेंट असेल यासाठी हे जबाबदार असतील टंगची मुवमेंटपेक्षा टेस्टसाठी जबाबदार असतील आणि हे सर्वसाधारण टेस्ट सलायवेशन अँड स्वॅलोईंग गिळण्याचं काम असेल सलायवेशन ला लाळ सोडणं असेल किंवा सलायवा सिक्रेशन असेल आणि टेस्ट यासारख्या कामांसाठी ही ग्लासो फेरेंजियल आपल्याला उपयोगी पडते हे मिक्स्ड पद्धतीची नर्व आहे त्यानंतर दहा नंबरची नर्व आहे ती म्हणजे वॅगस याला मिक्स्ड पद्धतीची नर्व आहे ही मेडल अब्लॉंगेटापासूनच निघते आणि ही मेडल अब्लॉंगेटापासून निघून लॅरिंग्स ट्रॅकिया फॅरिंग्स अलॅमेंट्री कॅनॉल हार्ट लंग्स पॅनक्रियाज आणि ब्लड वेसल्स या ऑर्गन्सपर्यंत जाते ही सर्वसाधारण विसरल सेन्सेशन विसरल मुवमेंट्स लाईक ब्रिदिंग कार्डियाक म्हणजे विसरल सेन्सेशन असतील किंवा विसरल ब्रिदिंग असेल विसरल मुवमेंट्स असतील या विसरल मुवमेंटसाठी जबाबदार आहेत हार्टची मुवमेंट असेल लंगची मुवमेंट असेल म्हणजे ब्रिदिंग असेल कार्डियाक मुवमेंट असेल यासारख्या गोष्टीवर ही नर काय करते कंट्रोल करण्याचं काम करत असते या संदर्भातली माहिती ब्रेनकडं आणायचं काम करत असते ही मिक्स डे म्हणजे ब्रेनकडून मिळणारी परत मेसेज घेऊन त्याच ऑर्गनकडं ही जाऊ शकते याच्यामध्ये तुम्ही याचं कार्य जर बघितलं तर हे कशासाठी जबाबदार आहे तर गॅस्ट्रिक अँड पॅनक्रिएटिक सिक्रिशन गॅस्ट्रिक सिक्रिशन पॅनक्रिएटिक सिक्रिशन यासाठी जबाबदार आहे आणि गॅस्ट्रोशनल ट्रॅकच्या गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅकच्या मुवमेंटसाठी सुद्धा ही नर काही अंशी जबाबदार असलेली आपल्याला दिसून येते वॅगस ही मिक्सड टाईप ऑफ नर्व होती त्याला 
निमोगॅस्ट्रिक असे म्हणतात त्यानंतर शेवट सेकंड लास्ट अकरा नंबरची स्पायनल ॲसेसरी स्पायनल ॲसेसरी ही मोटार पद्धतीची नर्व आहे मेडिल अब्लॉंगेटापासून निघते आणि ती नेक शोल्डर मसल्स रिफ्लेक्सेस ऑफ थोरॅसिक अँड ॲबडॉमिनल विसेरा लॅरिंग्स फॅरिंग्स या ऑर्गनपर्यंत ही पोचलेली असते आणि याचं सर्वसाधारण काम मुवमेंट ऑफ लॅरिंग्स अँड फॅरिंग्स नेक अँड शोल्डर म्हणजे तुमचं लॅरिंग साऊंड प्रोड्युसिंग ऑर्गन त्याच्या संदर्भातल्या मुवमेंट्स असतील म्हणजे त्याच्या वायब्रेशन्स असतील त्या संदर्भात असेल फॅरिंगच्या संदर्भातली काही मुवमेंट्स असतील त्यासाठी जबाबदार असेल म्हणजे तुमचं सॉलिड पार्टिकल आले तर ते डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये गेले पाहिजे लिक्विड पार्टिकल आले तर ते सॉरी गॅसेस पार्टिकल आले तर ते रेस्पिरेट ट्रॅकमध्ये गेले पाहिजे अशा काही मुवमेंट्स असतील खांद्याची मुवमेंट मानेची मुवमेंट असेल यासाठी स्पायनल ॲसेसरीनर जबाबदार असते आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटची नर्व आहे ती म्हणजे हायपोग्लॉसल हायपोग्लॉसल ही मोटार पद्धतीची नर्व असून ती मेडिल अब्लॉंगेटापासून निघते आणि टंग मसलसाठी जबाबदार असते आणि मसल ट टंगची जी मुवमेंट आहे म्हणजे माझं बोलण्याची क्रिया आहे बोलण्याची क्रिया काय लागताना जी काही टंग माझी फिरती आहे ही फिरवण्याचं काम हायपोग्लॉसल करते या पद्धतीनं ह्या क्रॅनियल नर्व्ज असतात क्रॅनियल नर्व्स टोटली आपल्या बॉडीमध्ये बारा पेयर्स आहेत असं मी तुम्हाला सांगितलं आणि हे सर्वसाधारण रोमन नंबरिंगने केले जातात यापैकी सेन्सरी नर्व्ज ह्या से न नर्व नंबर वन टू अँड एट ह्या सेन्सरी नर्व्ज आहेत मोटार नर्व्स तीन चार सहा नऊ आणि बारा या आहेत आणि मिक्स्ड नर्व्ज पाच सात नऊ आणि दहा आहेत बघा सेन्सरी नर्व एक ती दोन आणि आठ मोटार नर्व तीन चार सहा अकरा आणि बारा आणि मिक्स्ड नर्व पाच सात नऊ आणि दहा अशा आहेत या पद्धतीनं या क्रॅनियल नर्व्ज असतील आपण थोरॅसिक म्हणतो आणि त्या थोरॅसिक असतात बारा लुंबार पाच सॅक्रल पाच आणि कॉकेक्जियल एक अशा रीतीनं ह्या स्पायनल नर्व्ज एकतीस असतात आणि स्पायनल नर्व्ह सगळ्या बॉडी पार्ट्सकडून सगळ्या टिश्यूकडून स्पायनल कॉर्डकडे इन्फॉर्मेशन आणायचं काम करतात हे स्पायनल नर्वचं काम आहे या पद्धतीनं आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम कम्प्लीट के केलेली आहे आपण आता शेवटच्या भाग काढावला हे संपूर्ण डायग्रॅम दिसते आहे हे डायग्रॅम दिस डायग्रॅम इंडिकेटिंग द ऑल नर्व नेटवर्क्स प्रेझेंट इन साईड द बॉडी दिस इज अ स्पायनल नर्व नेटवर्क आता स्पायनल नर्व नेटवर्क पाहिल्यानंतर आता आपण आजच्या ह्याच्यात आपण इथं थांबूया या ठिकाणी आपण आज पाहिलं की क्रॅनियल नर्व्स आणि स्पायनल नर्व्स यांची मिळून पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम बनते आणि ती कशा पद्धतीने काम करते यानंतर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहूया त्याच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पायनल नर्व आणि ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम यांची चर्चा आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये करूया तोपर्यंत आपण इथं थांबूया